活字的国语注音是“科我婆二声婆”，婆二声婆。婆是水名，在江西省境内有婆江，又名长港或柳林港，上游有两处水源，都在安徽省，一条在婺源县，名叫婺江，西南流入江西省乐平县，称为乐安江，另外一条呢在祁门县，西南流入江西省浮梁县，称为昌江。乐安江与昌江在鄱阳县汇合以后，才称为鄱江。鄱又是湖名，鄱阳湖是我国五大湖之一，在江西省的北部，长江的南面。最早是禹贡记载的《彭礼》，而《汉书》又称为《彭泽》，到了隋朝才称为鄱阳。鄱阳湖有南湖和北湖之分，湖中有山，风景秀丽。由于湖面的大小受季节的影响而有不同，所以有调节长江水量的功能。鄱也是山名，鄱阳山又名石印山，到唐朝才改称为鄱阳山。跟“鄱”这个字同音的，还有这样写的“鄱”字。婆子的国语注音也是“婆我婆二声婆”，婆是肚子大的样子。如《左传·宣十二年》有“婆其父”的句子，“婆”也是指老年人灰白的鬓发而言，所以称白头发的老人是“白发婆婆”或“婆翁”。婆婆国老。就是指一国的元老。最后要提醒您的是，有人不注意把“鄱阳湖”念成了“鄱阳湖”，把“白发婆婆”念成了“白发翻翻”，这都是不对的。请您在读念的时候要特别注意。今天每日一字为您介绍到这儿，谢谢您的收看，我们明天再见。